আর মিষ্টি সুগন্ধে ভরে থাকা কত রেসিপি জমে ওঠে প্রতিদিন আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর সুপ্রিয় দর্শক আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজন থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের রান্নাঘর মানেই তো হচ্ছে নতুন নতুন মজাদার সব রান্নার রেসিপি তাই না এবং বড় বড়ের মতে এই অনুষ্ঠানে আপনাদের জন্য দুটো রান্নার রেসিপি থাকবে যার একটি দেবেন আমাদের দেশের স্বনামধন্য একজন রন্ধনশিল্পী আর একটি আপনাদের প্রিয় কোনো তারকা সুপ্রিয় দর্শক আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজনে যে দুটো রেসিপি রয়েছে চলুন না দর্শক সেই মজাদার রেসিপি দুটো কি কি তা দেখে নিয়ে এক নজরে ইটালিয়ান চিকেন ক্যাসেরোল থাই গ্রিন চিকেন সুপ্রিয় দর্শক শুরু করছি আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজনের প্রথম রেসিপি আর প্রথম রেসিপিটি আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন দেশের স্বনামধন্য রন্ধনশিল্পী কাকুলি সাহা আপু কেমন আছেন ভালো আছি আমি আর যেহেতু আমাদের রান্নাঘর মানেই ভালো থাকবার সময় আর কি তো আমাদের রান্নাঘরের জন্য মানে আমাদের দর্শকদের জন্য আজকে কি রেসিপি নিয়ে এসেছেন ইটালিয়ান একটা রেসিপি নিয়ে এসছি ইটালিয়ান চিকেন ক্যাসারোল আর কি সুপ্রিয় দর্শক কাকুলি আপা আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন ইটালিয়ান চিকেন ক্যাসারোল চলুন না দর্শক রেসিপিটি তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগবে চট করে দেখে নেই চিকেন চার পিস তেল তিন টেবিল চামচ রসুন কুচি এক টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি এক কাপ জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়া এক চা চামচ পানি পরিমাণ মতো মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ টমেটো কিউব আধা কাপ চিকেন স্টক দেড় কাপ ক্যাপসিকাম কিউব পরিমাণ মতো কাঁচামরিচ চার পাঁচটা ব্ল্যাক অলিভ পরিমাণ মতো ধনিপাতা কুচি পরিমাণ মতো লবণ স্বাদ মতো উপকরণ দেখে নিলাম দর্শক এবার আমরা দেখি কাকুলেপ আমাদেরকে অন্যরকম কি ডিশ উপহার দেন শুরু করি হ্যাঁ শুরু করি নিশ্চয়ই এটা লাগবে প্রথমে গ্যাসটা করতে হবে গ্যাসটা অন করতে হবে এখানে হচ্ছে আমার চিকেনটা রয়েছে আমি দর্শকদেরকে বলবো যে চিকেনটাকে আমি একটু হালকা ভেজে নিয়েছি আর কি তাহলে হয় কি টেস্টটা ভালো আসে লবণ মশলা হ্যাঁ লবণ একটু লবণ আর একটু গোলমরিচের গুঁড়ো জাস্ট এই আর কিছুই না এটা দিয়ে আমি হালকা করে জাস্ট একটু ভেজে নিয়েছি দেশি চিকেন আমরা কি তেল দিব হ্যাঁ তেল দিচ্ছি কতটুকু পরিমাণ এখানে তিন টেবিল চামচ এর মতো দিব আর কি যেটা আমার যেহেতু আমার চিকেনটা হালকা একটু ভাজা এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি আমার গার্লিক কুচিটা আর কি গার্লিকটা দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচিটা দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ হ্যাঁ এক টেবিল চামচ এবং পেঁয়াজ এখানে রয়েছে আমার হাফ কাপের একটু বেশি আর কি এক কাপের একটু কম হবে আর কি কেউ যদি একটু পেঁয়াজটা একটু গ্রেভি বেশি বানাতে চায় সেক্ষেত্রে পরিমাণটা হয়তো একটু বাড়িয়ে দিলে হয়ে গেল আর কি একটু হালকা আমি ভেজে নিয়েছি জাস্ট এখানে আমি একটু জিরা গুঁড়ো দিচ্ছি হাফ চামচের মতো দিলাম আর দিচ্ছি গোলমরিচ গুঁড়ো গোলমরিচ গুঁড়োটা আমি এক চামচের মতো দিলাম একটু পানি দিব অন্যরকম হ্যাঁ আমি একটু আমার মতো করে ট্রাই করছি হ্যাঁ একটু কায়দায় যার জন্য আমাদের তো আসলে গোল লাল মরিচটা না হলে হয় না আর কি যার জন্য আমি অল্প করে দিলাম একটু করে এবার আমার এখানে রয়েছে টমেটোটা রয়েছে এখানে কিউব করে কাটা আধা কাপের মতো আমি হাফ এখন দিব আর হাফ আমি রেখে দিচ্ছি আচ্ছা পরে দিব আর কি এখন আমি চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখানে পুরো একটা চিকেন হ্যাঁ হ্যাঁ পুরো একটা চিকেন জাস্ট আমি চার ভাগ করে নিয়েছি এবং বাকিগুলো আলাদা করে রেখেছি বাহ এ অবস্থাতে চিকেন স্টক আমি স্টকটা দিয়ে দিব কতটুকু আছে এখানে এক কাপের একটু বেশি আছে আর কি এ পর্যায়ে আমি আপু একটু ঢেকে দিব আর কি যাতে আমার মশলার সঙ্গে এটা মিশে যায় আমরা কত ঢেকে আমরা চার থেকে পাঁচ মিনিট আমরা ওয়েট করছি আপু আমাদের পাঁচ মিনিট কিন্তু কমপ্লিট এবার আমরা দেখি দেখি কি অবস্থা মোটামুটি কিন্তু খুব ভালোভাবে বলকটা এসে গেছে এ পর্যায়ে আমি একটু উল্টিয়ে দিচ্ছি স্মেল কিন্তু অলরেডি চলে এসছে খুব ভালো এটা হতে হতে আমার এখন বাকি যে ব্যাপারগুলো রয়েছে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি ক্যাপসিকাম এখানে দু রকমই আছে ইয়ালো এবং গ্রিন গ্রিন দু রকমই আছে দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে আমার রয়েছে আমার কাঁচামরিচ চার পাঁচটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম আর 
এখানে রয়েছে আমার ব্ল্যাক অলিভ এটা কয়েকটা দিয়ে দিচ্ছি আর কি স্মেলটা ভালো লাগে এটা কিন্তু ইতালিয়ান হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাপারটা পুরো নি আসছে হ্যাঁ হ্যাঁ স্মেলটা যেহেতু ওখানকারই তো ওটার সঙ্গেও তো আমার কিছুটা রাখতে হবে আর কি ঠিক তাই সেটাই আর এখানে রয়েছে ধনে পাতা ধনে পাতা কুচিটা আমি একটু রাখছি লাস্টে একটু প্রেজেন্ট করব আর আপু আমি কিন্তু কিছুটা টমেটো রেখে দিয়েছিলাম ওটা এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি বাহ ব্যাস ক্যাপসিকামের সবুজ আছে হলুদ আছে সাথে লাল আছে হ্যাঁ আর আরেকটা বিষয় বলে নিচ্ছি দর্শকরা হয়তো ভাবতে পারে যে আমি কিন্তু এখানে লবণ দেইনি কারণ আমার যেহেতু চিকেনটা আমি লবণ দিয়ে মেখেই রেখেছিলাম এবং স্টক থেকে কিন্তু আমার স্টকটার ভেতরেও লবণের ব্যাপারটা রয়ে গেছে এখন যেহেতু আমি কিছু অ্যাড করলাম এখন আমি জাস্ট একটু দিয়ে দিচ্ছি ব্যালেন্সটা আসবার জন্য আর কি এবার ওদেরকে ওদের মতো করে মিলেমিশে আর একটু সুযোগ দিতে হবে একটু ঢেকে দিতে হবে হ্যাঁ এই আমরা একটু সুযোগ পাঁচ মিনিট এই দুই থেকে তিন মিনিট ওকে আপু আমাদের দুই তিন মিনিট হয়ে গেছে আমার যে একটা গ্রেভির ব্যাপার গ্রেভি গ্রেভি ভাব ওটাও চলে এসেছে অলরেডি বাহ কি দেখতে ভালো লাগছে আপু হুম কালার কম্বিনেশন ভেরি নাইস এবং ফ্লেভার পাচ্ছি এবং এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ওরা একটা নিজেদের মধ্যে একটা কম্বিনেশন তৈরি হয়ে গেছে আর কি এখন আপা আমি সার্ভ করব বাহ খুব সুন্দর কালার এসেছে দেখতে ভালো লাগছে হুম বাহ प्रस्तुत পরে জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়া এক চা চামচ পানি পরিমাণ মতো মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ টমেটো কিউব চারের এক কাপ দিয়ে মশলাগুলো কষিয়ে ভেজে রাখা চিকেন চার পিস চিকেন স্টক দেড় কাপ দিয়ে ঢেকে পাঁচ মিনিট রান্না করে নিন কিছুক্ষণ পর ক্যাপসিকাম কিউব পরিমাণ মতো কাঁচামরিচ চার পাঁচটা ব্ল্যাক অলিভ পরিমাণ মতো ধনে পাতা কুচি পরিমাণ মতো টমেটো কিউব চারের এক কাপ লবণ স্বাদ মতো দিয়ে নেড়ে ঢেকে দুই তিন মিনিট রান্না করে নিন হয়ে এলে নামিয়ে পছন্দ মতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার ইটালিয়ান চিকেন ক্যাসারোল দর্শক নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কিন্তু বিরতির পরে আপনাদের সামনে এনে হাজির করবো আপনাদের পছন্দের একজন তারকাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কোথাও যাবেন না আমাদের সঙ্গেই থাকবে সুপ্রিয় দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজনে বিরতির আগে তো আপনাদেরকে কথা দিয়েছিলাম যে বিরতির পর আপনাদের সামনে এনে হাজির করবো আপনাদের প্রিয় একজন তারকাকে সুপ্রিয় দর্শক আজ আপনাদের সামনে হাজির হয়েছে গানের পাখি ঝিলিক ঝিলিক কেমন আছো খুব ভালো আছি আপু আপনি কেমন আছেন খুব ভালো আছি আর তোমার নামটা শুনলে তো মনে মধ্যে ঝিলিক দিয়ে যায় খুব ভালো লাগে শুনে এবং আমার খুব ভালো লাগছে আমাদের রান্নাঘরে আবার এসেছি এবং আপনাকে পেয়েছি আবার তা আজকে আমাদের দর্শকদের জন্য মানে আমাদের রান্নাঘরের জন্য তুমি কি রেসিপি নিয়ে এসেছো যেহেতু আমার চিকেন খুব বেশি পছন্দের সো আমি চিকেন নিয়ে একটা আইটেম আজকে বানাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে থাই গ্রিন চিকেন সুপ্রিয় দর্শক ঝিলিক আমাদের জন্য নিয়ে এসেছে থাই গ্রিন চিকেন চলো না দর্শক রেসিপিটি তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগবে সেটা একবার দেখে নেই মুরগির মাংস এক কেজি গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ গ্রিন কারি পেস্ট দুই টেবিল চামচ লবণ স্বাদ মতো তেল তিন টেবিল চামচ রসুন কুচি দুই টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ পানি পরিমাণ মতো নারকেল দুধ আধা কাপ কাঁচামরিচ পাঁচ ছয়টা ধনে পাতা কুচি পরিমাণ মতো লেবুর রস দুই টেবিল চামচ ক্যাপসিকাম কিউব পরিমাণ মতো তুলসী পাতা সাত আটটা উপকরণ দেখে নিলাম দর্শক এবার আমরা দেখব ঝিলিক আমাদের কি ঝিলিক দেখায় শুরু করে ওকে এখানে আমাদের চিকেন কাটাই আছে আগে থেকে 
গোলমরিচের গুঁড়ো এবং হচ্ছে লবণতে আমরা চিকেনটাকে কিছুক্ষণ মেখে 15 20 মিনিট রাখলেই হয়ে যাবে ম্যারিনেট করে রাখতে হবে লবণটা পরিমাণ মতো মেখে নিতে হবে তুমি দুটো চামচ ইউজ করতে পারো এক্স্যাক্টলি লবণ হয় আর একটু লাগবে আর একটু লবণও বোধহয় লাগবে লবণও লাগবে একটু গরম হলে আমরা পেঁয়াজ এবং রসুন টা দিয়ে দেবি একদমই বলতে গেলে হয় না কারণ প্রোগ্রাম নিয়ে বেশি থাকি ক্লাস থাকে সবকিছু মিলে তো বাট যখন বসে থাকি অবসরে ইচ্ছে হলে হয়তো বা একটু রান্নার প্রতি আকর্ষণটা বা আগ্রহটা হ্যাঁ ভালো লাগে রান্না করতে খালি আম্মু বলে তুমি আমার কিচেনে বারোটা বাজিয়ে দাও কোনো প্রবলেম নাই তার মানে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে এক একা একদম একদম কাঁচা মরিচ আছে এবং একটু ধনে পাতা আছে এবং একটুখানি জিরে গুঁড়াও আছে তো সেটা দিয়ে ওই ব্লেন্ড করে এটাকে আমরা আলাদা করে একটা বানিয়ে রেখেছি আগে থেকে আমার মনে এখন আমরা দুই টেবিল চামচ দিয়ে দেবো আমরা কি মানে কষানোর মতো করে পানি দিয়ে কষিয়ে নি আমরা চিকেনটা দিয়ে যেটা মেরিনেট করা ছিল আমি সময়ের জন্য জাস্ট আমাদের মনে হয় মাত্র ফাইভ মিনিট রাখা হয়েছে আর বাসায় যখন আমরা রান্না করবো আমরা আমি যেমন একদম ছোটবেলা থেকে যেহেতু আমার বাবার কাছে আমার হাতে খুঁড়ি তো জ্ঞান হওয়ার পর থেকে না ওই গান ছাড়া আর কিছু এমন আছে না যে ডক্টর হবো ইঞ্জিনিয়ার হবো ওটা চিন্তা করার আগেই গানে ঢুকে গেছি তো সবসময় দেখা যায় ওই গান দিয়ে আমরা <laughs> লেবু রস আরামসে ঝিলিক আমরা মানে গানের মানুষ এনেছি গান হয়ে যেতে পারে আরামসে গান হয়ে যেতে পারে আগুনি পুরি 
छाय हब तब मानव ना तो हार नयन कद बेना तो आए कि मान बेना तो हार भारो बस मरते परे एम भाग्य तार नयन कद बेना तो आए कि मान बेना तो हार भारो बस मरते परे एम भाग्य कार नयन कद बेना तो आए कि मान बेना तो हार होते टमेटो दीते भलो लगे कारण खबर धने पता दिए दीब झिलिकमत्कारिपिखलो थाई ग्रीन चिकन चलो ना दर्शक रेसिपिटा जो घर बस तैरि करते हैं तो प्रस्तुत में एक बार देखे नीते हैं देखे नहीं एक बार तो हमें प्रथम एक मिक्सिंग बोले मुरगर माँस एक के जी गोलमरीच गुड़ा आधा चा चामच लवण स्वाद मत दिए भलो भाव मेखे पंदो थ बीस मिनट मेरिनेट कर नीन पर एक सस पैने तेल तीन टेबिल चामच गरम कर रसुन कूची दुई टेबिल चामच पिंज कूची आधा कप हल्का बदामी को भेजे ग्रीन कारी पेस्ट दुई टेबिल चामच पानी परमाण मत दिए नेड़े मसलागुलो हल्का कषिए नीन एब मेट कर रखा मुरगर माँस दिए नेड़े नारकेल दूध आधा कप काँचामच पाँच छा धने पता कूची परमाण मत लेबूर रस दुई टेबिल चामच पानी परमाण मत दिए ढे कि रानना कर नीन पर कैपिकम किऊबाण मत तुलसी पता सत आठटा दिए पुनर रान्ना कर नीन हो नाम पचंद मत सजिए परेशन कर मजदार थाई ग्रीन चिकेन सुप्रिय दर्शक रान्नाघर नहीं छोट्ट एक बरती कौ जा फिर आस एक सुप्रिय दर्शक रान्नाघरे रही है टीप्स पर्व और आज के टीप्स पर्व रही है शीतकाले स्वास्थ्य सचेतनता शीतकाल तो कम बस सब पचंद क्यों शीतकाले जो रही है नाना रकम विपत्ति नाना रकम रोग बालाई से रोग बालाई थे तो मुक्त थकते हैं तईना मुक्त थारे कि घर पद्धति अवलम्बन कर सतर्क थे भलो थकते सम्पर्क एक देखे नहीं शीते स्वास्थ्य सचेतन थार कि उपाय खाद्य और पुष्टि शीतकाले बजारे अनेक शब्जी पावा जाए सेगल बसी बेसि खेते आमिष जतियों खबरों बसी ग्रहण करते शब्जी प्रचुर परमाणे ओमेगा थ्री जतियों फैटी असिड थे जा भविष्य स्वास्थ्य जो अत्यंत उपकारी ताड़ा सम्प्रति एक गवेषणा देखा गया है ओमेगा थ्री असिडे नाना रकम प्रदाहनाशक उपादान आई असिड त्व के अति बेगुनि रश्मिर प्रभाव के रक्षा कर मानसिक स्वास्थ्य जो अनेक उपकारी सर्दी काशी और वायरस जर शीतर शुरूते शर नाना रकम रोग एस बासा बांधे जर माथा बैठा हाँची नाक दिए अनबरत पानी झरा खुशखुशे काशी हम अवहेला ना डाक्त परामर्श नीते तब आदा चा तुलसी पतार रस मधु खूब भलो क्या विशेषकर सर्दी काशी हम हाँची देर समय रुमाल दिए नाक मुख बंध रख परिष्कारच्छन्नता शीत आसले अने के गोसल करा थे बरत थकें एट एकदम ही उचित नय शर जत बसी परिष्कारच्छन्न थे जीवाणु आक्रमण थे तेहि रेहाई पावा जा फले समयटाते हाथ परिष्कार रखा खूब ही जरूरी तई खार आगे और पर भलोक हाथ परिष्कार करते 
নিয়মিত ব্যায়াম শীতে সবল ও কর্মক্ষম থাকা কঠিন তাই এই সময় ব্যায়াম একটি জরুরি বিষয় ফলে প্রতিদিন পর্যাপ্ত ব্যায়াম করা উচিত এক্ষেত্রে দিনে অন্তত ত্রিশ মিনিট হালকা বা ভারী ব্যায়াম করা যেতে পারে নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে শরীরের সকল অঙ্গ সচল থাকে ব্যায়ামের দ্বারা দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ফলে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া শরীরে বাসা বাঁধতে পারে না তাই শীতকালে ঠান্ডাজনিত রোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে ব্যায়ামের কোনো বিকল্প নেই পানি পান শীতকালে পিপাসা কম হয় বলে পানি কম পান করা হয় কিন্তু এটা ঠিক নয় প্রতিদিন ন্যূনতম আট গ্লাস পানি পান করতেই হবে ঠান্ডা পানি পান করার ক্ষেত্রে অসুবিধা মনে হলে গরম পানিতে লেবু মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে ছোট বাচ্চাদের বেলায় সর্দি কাশির সঙ্গে সঙ্গে ডায়রিয়া জনিত রোগও বাড়তে পারে কারণ এই সময় রোটা ভাইরাসের আক্রমণও বেড়ে যায় তাই বাচ্চাদেরকে সব সময় ফোটানো পানি খাওয়ানো উচিত দর্শক দেখতে দেখতে আমাদের রান্নাঘর থেকে কিন্তু আমার বিদায় নেবার সময় হয়ে এলো বিদায় তো নিতে ইচ্ছে করে না কিন্তু কি করবো বলুন তো হাত পা তো বাধা সময় তো আমাদেরকে মাফ করে না তাই বিদায় আমাদেরকে নিতেই হচ্ছে নিয়ে নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় কিন্তু তার আগে কিন্তু বলে দিচ্ছি আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে ঠিক একই দিনে একই সময়ে আবার নতুন নতুন সব রেসিপি নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সবাই খুব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এবং আমাদের বাংলা ভিশনের সঙ্গে থাকুন টাটা